മനസ്സിൻ്റെ താളച്ചുവടുകൾ പിഴവില്ലാതെ കർമ്മമേഖലയിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ജീവിതം കൃത്യമായ പൂർണ്ണത നേടുന്നു ഒപ്പം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ കയ്യൊപ്പ് കൂടിയാകുമ്പോൾ ആ പൂർണ്ണത കൂടുതൽ കലാപരമാകുന്നു അത്തരത്തിൽ അനുഗ്രഹീതയായ ഒരു കലാകാരിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രീമതി കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി ഞാനിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രീമതി കലാമണ്ഡല ക്ഷേമാവതി എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീമതി പത്മശ്രീ കലാമണ്ഡല ക്ഷേമാവതി എന്ന് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് പറയണം ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചതിന് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും അഭിനന്ദനങ്ങൾ സന്തോഷം ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് നെയ്മ് ഇപ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടം എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിന് കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടണം അതിനൊരു നിമിത്താവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ആ കലയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടാനും അത് എന്നിൽ കൂടിയായി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും ചേച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കലാമണ്ഡലം ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അവിടെ ചേരുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ പുറകിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഭയങ്കര നൃത്തത്തിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു ഒരു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൂടെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിന്റെ വരി പഠിക്കുകയും നടന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു അത് എന്റെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വാസനയായിരുന്നു അപ്പോ അന്നൊക്കെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ഡാൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം എന്നൊന്നും അല്ല അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ഓരോ പാട്ടുകൾക്ക് അപ്പോൾ കൊച്ചുകുട്ടനാശാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശാൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ ചെന്നത് അപ്പം ഞാൻ തൃശ്ശൂരന് ചെറൂരായിരുന്നു അന്നേന് പഠിപ്പിച്ച പാട്ട് ആ മല്ല പോയി ഗലിക്കുന്ന ആ ഒരു പാട്ടിനായിരുന്നു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ അന്ന് എനിക്ക് അത് ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ അതിലൊക്കെ ആ മല്ലറ പോയിക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഈ മൂമെന്റിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പോയിക എന്നുള്ള എന്റെ വേറൊരു അല്ല ഇങ്ങനെ കാണിക്കണത് പോയിക എന്നായിരിക്കും കുറ്റം പറയല്ല അപ്പൊ നമ്മള് എന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് ആണ് ആദ്യം പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ആ മാസ്റ്റർ എന്തൊരു കാരണത്താൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു വരാം ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണേ ഒരു മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മോളിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എന്താ കരഞ്ഞു പോകണോ ചോദിച്ചു എന്നെ ആശാൻ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് ഡാൻസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറൊന്നുമല്ല അവൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉള്ള പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ചല്ല മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ നടന്ന് റോട്ടിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ഡാൻസ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് അമ്മയെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇവർ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാളിയമർദ്ദനത്തിലേക്കാണ് കാളിയമർദ്ദനാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഡാൻസ് ആട്ടോ അതും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയതും എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയതൊക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് കാളിമർദ്ദനം ചെയ്തു അപ്പോ അന്നൊന്നും വള്ളത്തോളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ പ്രായം പതിനൊന്ന് വയസ്സാണേ അപ്പോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ വയസ്സായിട്ടൊരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മോള് അടുത്ത് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യില് തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോള് നന്നാവും കേട്ടോന്ന് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കാലത്തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചു അപ്പൊ അതൊരു സന്തോഷമായിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ അനുഗ്രഹിച്ച ആള് മനസ്സിലായത് അതൊരു മഹാ ഭാഗ്യം തന്നെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും മഹാനായ മഹാനായ ഒരു കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കവിയുടെ പാദം തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തളലിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം അപ്പം ഈ കലാമണ്ഡലം എന്ന് ചേർക്കണേൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഇത്രയും അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചെറിയ മനസ്സിൽ അത് ഓർമ്മയിൽ കിടന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ മോഹിനിയാട്ടമാണല്ലോ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു മെയിനായിട്ട് ചേച്ചി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഹിനിയാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പണ്ട് മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു 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 ലാസ്യത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു നടൻ പ്രയോഗം ഉണ്ടെന്നാണ് മോശമായ രീതിയിൽ ഒര
എന്നെ മോഹിനിയാട്ടം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ടീച്ചറൊക്കെ മോഹിനിയാട്ടം പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോലും മടിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാരണം നൃത്തം പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുകാരൊരു ചീത്ത പേരായിട്ട് പറയണ കാരണം കൊണ്ട് അവർ അറിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ മടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് കാരണം പഠിച്ചാലും അവർക്കൊരു പ്രയോഗ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ മഹാകവി വെള്ളത്തോൾ ഇങ്ങനെ തപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് തോട്ടശ്ശേരി ചിന്നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുള്ള ചില ഇനങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത് നമുക്ക് ചേച്ചിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറയാം ബാല്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചേച്ചി തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് തൃശ്ശൂർ വിയൂരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസിനോടുള്ള താല്പര്യത്തിൽ പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോയത് അച്ഛന് അച്ഛൻ ഒരു വീവിങ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അമ്മ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത ഒരു ചേച്ചി താഴെ എനിക്കൊരു അനിയൻ അനുജൻ ബാംഗ്ലൂർ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ അനിയൻ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു കുടുംബം ചേച്ചിയും കലാരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേച്ചി കാളിദാസ കല കേന്ദ്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നൃത്തര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ശ്രീമതി കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതിയുടെ ചേച്ചി ശ്രീമതി കൃഷ്ണവേണി രാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധി നൃത്തരംഗത്ത് ഇത്രയും പ്രാവീണ്യം നേടി ചേച്ചി നൃത്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ നൃത്തം പഠിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയായിരുന്നു അച്ഛൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒരു മില്ലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു തൊഴിലാളി നന്നായി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അങ്ങേരുടെ അടുത്താണ് പഠിപ്പിക്കാനാക്കിയത് ആദ്യം അയാൾ പോയതിന് ശേഷം ഇവളുടെ പഠിത്തം അവിടെ വെച്ച് ഡ്രോപ്പായി പിന്നീടാണ് അവൾ കൊച്ചുകുട്ടൻ ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാൻസിനോട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പടം കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈൻ പഠിച്ച് കാണും അത് വീട്ടിൽ വന്ന് അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് പിന്നെ പാട്ട് ബുക്കൊക്കെ കിട്ടും സിനിമ കഴിഞ്ഞത് ആ പാട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും അതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ലൈൻ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ആ റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ടായി കാണും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവൾക്ക് തോന്നിയ കൈമുദ്രകളും കാണിച്ച് അവളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ വീട്ടിലന്നൊന്നും റേഡി ഇല്ല അപ്പൊ പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് പാട്ട് വെക്കുന്നത് കേൾക്കാം അല്ലെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സ്പീക്കറിൽ പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് കേട്ട ഞാൻ ഓടും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ ഓരോ അംഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും പൂമുറ്റത്തൊരു മുല്ല വിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അടുക്കളയിൽ കയറില്ല അല്ലേ ഈ പാചകം എനിക്ക് ഏറ്റവും മടി ജീവിതത്തിൽ അടുക്കളയിൽ കയറില്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസ് അത് വിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ചേച്ചി എപ്പോഴാണ് കലാരംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു നയൻത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു ആൾ അച്ഛനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു നാടകം ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മകൾ ആ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് വന്ന് വെള്ളമുയൽ എന്നോ എന്തോ മറ്റോ ആണ് അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ മില്ലുകളൊക്കെ നഷ്ടത്തിലായി കുറച്ച് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് പോയതല്ല ശരിക്ക് എന്നാൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പക്ഷെ ആ നാടകം നടന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ആരോ വിളിച്ചു അങ്ങനെ അമേച്ചർ നാടകങ്ങളിലാണ് ഫസ്റ്റ് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീടാണ് പിന്നീടാണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി ജെ ആൻ്റണി ശങ്കരാടി തിലകൻ ജെ സി കുറ്റിക്കാട് വർഗീസ് തിട്ടൽ കാലാക്കൽ കുമാരൻ ഓ മാധവൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ 
നാടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് മുകേഷ് ഒക്കെ വളരെ അപ്പോഴും ചേച്ചി ഈ കലാസഭരിയെ തുടർന്നു പോയി അപ്പൊ കെട്ടിച്ചു വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കല്യാണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആണല്ലേ അവസാനം കല്യാണം കഴിച്ചു അത് നമുക്കറിയാം അതെയാണ് അതെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരണം കാരണം പവിയേട്ടനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇതിനുശേഷം ഇപ്പൊ കലാമണ്ഡലത്തില് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലത്താണോ മദ്രാസിലേക്ക് പിന്നെ മറ്റ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് അറുപത്തി മൂന്നില് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എനിക്ക് ഉപരിപഠനം ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടമാണല്ലോ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ മദ്രാസിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോകും അപ്പൊ ഒരു നാല് മാസം ആറു മാസം ഒക്കെ അവിടെ നിൽക്കും അപ്പോ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ആറു മാസത്തോളം മദ്രാസിലാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കൊല്ലം നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്യും പിന്നെയും പോകും അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കിട്ട അല്ല പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കിട്ടണ കാശും കൊണ്ടാണ് മദ്രാസിൽ ചെലവാക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അധ്വാനിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ചെലവാക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഗുരുക്കന്മാരോടുള്ള സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് നമ്മളുടേതായ ചിന്തയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേകൊണ്ട് പവിത്രൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പോയി പഠിക്കണം അപ്പോൾ പവിത്രൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അത് അവസാനിച്ചില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ചവിട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം അവരായിട്ടുള്ള ആ കം ചേ കൂടിച്ചേരല് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള പലതും അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടും പൊൻകുന്നം വർക്കി സാറ് അന്ന് സാഹിത്യ അക്കാഡമി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്താണ് എറണാകുളത്ത് അല്ലേ നയൻത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അറി കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടില്ലല്ലോ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പൊൻകുന്നം വർക്കി സാറ് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ഷേമാവധി ഇവിടെ ഒന്ന് വരണം എനിക്ക് നേരിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ സാഹിത്യ അക്കാഡമിയിൽ പോയി അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നയൻത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം എറണാകുളം മഹാരാജ് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടത്തേണ്ട നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ഷേമ അതിൽ മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്യണം പത്ത് പൈസ തരൂല്ല പക്ഷേ ക്ഷേമാവധിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പബ്ലിസിറ്റി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും പൈസ വേണ്ട ഈ കൊട്ടുന്ന പാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട വരും അപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് എത്ര കൊല്ലം മുൻപാണെന്നല്ല ഇരുന്നൂറ്റൻപത് റുപ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ കൊടുത്താൽ മതി ഒരാൾക്ക് ആ അപ്പോൾ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ആ അദ്ദേഹം വാക്ക് പാലിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സകല പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും എൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധി പെർമനൻ്റ് ആയത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭർത്താവോ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കാരണം എന്താ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഭരതേട്ടന്റെയും ലളിത ചേച്ചിയുടെയും അല്ലെ അവിടെ അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പവിയെ പവിയേട്ടൻ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പവിത്രൻ അപ്പൊ ഈ മദ്രാസിൽ നൃത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതോടുകൂടി ഒരു ആളെയും കൂടി കിട്ടി സത്യത്തിലൊരു പ്രണയമായിരുന്നില്ലേ അല്ല ഞാൻ പവിത്രനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗുരുവായൂർക്കാരനാണെങ്കിലും ഞാൻ പവിത്രനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ലളിത ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ആദ്യം കുച്ചിപ്പുടി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ലളിത ചേച്ചി പാവം എനിക്കൊരു ഡബ്ബേല് ചോറും കറിയും ഒക്കെ ആക്കി എന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിടും അതൊരു സ്വന്തം ചേച്ചി ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ലളിത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കെ കെ നഗറിലുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഈ ഡബ്ബാ ചോറും കൊണ്ടുപോയി ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചൊരു ആറ് ആറര ഏഴ് മണ്ടെ ഉള്ളിലേ തിരിച്ചെത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പൊ ലളിത ചേച്ചി കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭരതേട്ടൻ ലളിത ചേച്ചി തമ്മിലുള്ള പ്രണയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അത് ഭരതേട്ടനൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ള ന്യൂസ്
ക്ഷേമ താമസിക്കാൻ റൂമില്ലാതെ അവിടെ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ഡാൻസറായിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ റൂമിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ കുഴപ്പമില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അന്ന് തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേമ മദ്രാസി ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വരും അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥകളാണ് ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വന്ന് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ക്ഷേമയും കന്യകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് കന്യകമാരും കൂടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ കല്യാണമേ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ച് ഇരുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു വഴിത്തിരിവ് എനിക്കുണ്ടായി കഥയുടെ ട്രേണിങ് പോയിൻ്റ് വേറൊരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ ക്ഷേമയ്ക്കും ഒരു വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ഡാൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവും ഞാനും താമസിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ക്ഷേമ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവിനൊരു വിഷമം നിൻ്റെ എത്രയും വലിയ അടുത്ത കൂട്ടുകാരിക്ക് നമുക്കൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം അങ്ങനെയാണ് പവിത്ര ഞങ്ങൾ പ്രേമിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പ്രേമിപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ബന്ധം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ട് വന്നു രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേരുടെ ആൾക്കാർ കൂടില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് ഇപ്പോഴും ഒരു ഒലച്ചിലില്ല ഇങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ദിവസം ചിന്ന സത്യമാഷ അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരാം എന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം അപ്പൊ മാസ്റ്ററ് ചില ചില ബാലേസിലൊക്കെ എന്നെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ മാഷ് ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ താമസിപ്പിച്ച് അവിടെ എന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ലളിത ചേച്ചി അറിയില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു എന്താ ലളിത ചേച്ചി സുഖമല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നീ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മദ്രാസ് നിന്ന് എന്നിട്ട് കള്ളി നീ ഇവിടെ വരെ വന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭരതേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭരതേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അവർ തകരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് പറയും നീ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ രാത്രിയായ ഭാഷ ചീത്തറയും ഇല്ല നീ വന്നിട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ പോയി പോയി കുറേ നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ തകരട അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഭരതേട്ടനും ഫോൺ ചെയ്തു ദേ നമ്മൾ ക്ഷേമ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാ വരെയായി ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് സമയമായി മാഷ് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ വന്നു വന്നപ്പോൾ പവിത്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പവിത്രനെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ വന്നിട്ട് ആ ക്ഷമ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇതറിയോ ഗുരുവായൂർക്കാരനാണ് എന്ന് എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഇതാണ് പവിത്രൻ കണ്ടാണ ശരിയിലാണ് വീട് നിങ്ങളുടെ അസ്മാദി തന്നെയാണെന്നാണ് ഓ ശരി എന്നാണ് അങ്ങനെ വിട്ടു പിന്നെ ഇതേപോലെ പിന്നെ ഒരു ഒരു കൊല്ലം പഠിക്കാൻ പോയപ്പോഴും വീണ്ടും ലളിത ചേച്ചിയുടെ അവിടെ പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പവിത്രൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തകര ബാബു തകരയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ പ്രതാപ് പോത്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഭരതേട്ടം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അസ്മാദികളല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അയ്യേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ താടി മുടിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലോ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നാമത് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ പവിത്രനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ താടി മുടിയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വെട്ടാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ താടി മുടി വെട്ടിയാലേ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗുരുവായൂർ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലപ്പോൾ ആളെ ഒളിച്ചു വന്ന് കാണാൻ വന്ന അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടെ അപ്പോൾ പവിത്രനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ താടി മുടി എവിടെയാണ് ഈ ആൾക്കാരെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്നോട് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫോൺ എടുത്ത് അത് ആരടി എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ഇല്ല ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു പുലിവാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി വേണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പോഴേക്കും കുറേശ്ശെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന്
സർപ്രൈസ് അല്ലേ കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ മോഹൻ ശ്രീമതി അനുപമ മോഹൻ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ പവിയേട്ടനെ കുറിച്ചും ഭരതേട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോഹൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്രാസിലെ ഒരു ഒരു ജീവിതം സിനിമ സിനിമാ ചർച്ചകൾ കൂടിച്ചേരലുകൾ അല്ലേ അത്തരമല്ല പവിയും ഞാനും കോളേജ്മേറ്റ്സും കൂടിയാണ് ക്രൈസ്റ്റിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാം ക്രൈസ്റ്റിൽ പഠിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് കൂടി ഉണ്ട് ശരിയാണല്ലോ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി വളരെ ആത്മാർത്ഥ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ക്ഷേമ ടീച്ചർ അനുവിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പവിയെ മദ്രാസിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു അല്ലെ ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കോളേജ് വന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാസു സ്റ്റുഡിയോയുടെ എഡിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപവും ഭാവവും ഒന്നും അല്ല പവിത്രൻ്റെ പവിത്രൻ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് പയ്യൻ മാതിരി ആയിരുന്നു അന്ന് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ജുബ്ബയും ഒക്കെ ഏതായാലും ഒരു എന്താ പറയുക അരാജകവാദികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ എഴുപതുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭരതൻ ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്ന് ആൻഡ് ചെയ്ത കാലം തൊട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് സാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അല്ലേ അതെ അതിൽ നായികയായിരുന്നു ശ്രീമതി അനുപമ മോഹൻ അപ്പോൾ സിനിമ സംവിധായകൻ നായികയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അത് അന്നും ഇന്നുമൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രേമമായിരുന്നു ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അന്ന് ചേച്ചിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ ബന്ധം എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാനെച്ചാല് കുച്ചിപ്പുടി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ചില സ്പെഷ്യൽ ഡേസില് ശിഷ്യല്ല ചിന്ന സത്യമാഷ ശിഷ്യാണ് രഹസ്യം പുറത്തു വിടല്ലേ അപ്പൊ ഞാനവിടെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചില വിശേഷ ദിവസങ്ങളില് അനു എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാട്ടോ എന്ന് അപ്പം അവർ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ അവിടെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മഞ്ഞളൊക്കെ അമ്മ കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ പുരട്ടിത്തരും അങ്ങനെ ഒരു വീട് പോലെ വീട്ടിലത്തെ ഒരു അംഗത്തിനെ പോലെ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അടുപ്പം തുടങ്ങിയത് അത് തൈരും ചോറായിട്ടാണ് ബോക്സ് ആയിട്ട് വരാം അമ്മ എല്ലാവർക്കും ചോറ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഈവൻ മഞ്ജു ഭാർഗവി ഞാനും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അമ്മ വേഗം വേഗം വായിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോറ് കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ വിടും അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ക്ഷേമാവത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പത്മശ്രീയോ ഇതോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അറിയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ക്ഷേമാവത്തി കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരാളാണെന്ന് അവിടെയുള്ള പരിചയപ്പെടുന്നത് <laughs> 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 ും അദ്ദേഹം ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവധിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ ശ്രീ പവിത്രൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ കൂടുതലടുത്ത് ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞത് ഉപ്പ് എന്ന ചലചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് വേളയിലായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടം എന്ന കലാരൂപത്തെയാണ് 
വേണമെങ്കിൽ ക്ഷേമാവധി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിച്ചതും വിപുലീകരിച്ചതും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെ അവർ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഗസൽ ഗസലുകൾ അവർ നൃത്ത രൂപത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കലാകാരിയാണ് ക്ഷേമാവധി തന്നെ താനാക്കിയ മാധ്യമത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനും പുതിയതായിട്ട് തൻ്റെ സംഭാവനകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നർത്തകിയാണ് കലാമണ്ഡലം ക്ഷമാവതി ഇവിടെ ശ്രീ പി ടി കുഞ്ഞോത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഞാനത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഗസലൊക്കെ മോഹിനിയാട്ട രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രൻ പവിത്രനറിയാലോ പവിത്രൻ്റെ കൂടെ കൂടിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും റേഡിയോ ഒക്കെ ഒളിപ്പിക്കുക തന്നെ അപ്പോൾ ഗസലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പറ്റിയ പോലെ ശൃംഗാരവും വിരഹവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ മോഹിനിയാട്ടം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ട് കേട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സ്വാധീനം ഇതെനിക്ക് ചെയ്യണം ഭാഷ വേറെ സ ആലാപന ശൈലി വേറെ ആണെങ്കിലും അത് എൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കേട്ട് കേട്ടുകൊള്ളു കൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഞാൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ജബ്രാത്ത് അതാണ് ചെയ്തത് ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ രാത്രി എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മുദ്ര കാണിക്കുക അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിരിക്കണ തൊട്ടാണ് അപ്പൊ അവൾ ആ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് മിന്നാമിനുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴാണ് ഓ രാത്രി ആയി എന്ന് തോന്നണത് അപ്പോൾ അവൾ ആ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അത് നല്ല സക്സസ് ആയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നും ഗസൽ ചെയ്യുമെന്നല്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കുറേ കുറേ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഏതൊരു ഗുരുസ്ഥാനി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും തോന്നണതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ ചെറുശ്ശേരിയുടെ വേണുഗാനം ആ വിവാദം ആവാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളും മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ചെയ്യാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എതിർപ്പുണ്ടാവുന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് ഉണ്ടാവണം ഒരു എതിർപ്പ് എന്നല്ലേ ഒന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതല്ല മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ രസങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് രസമെന്നും പറയും അഷ്ടരസം എന്നും പറയും അതിൽ രൗദ്രം മാത്രം ചെയ്യാൻ പ പാടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ശൃംഗാരമാണല്ലോ അതിൻ്റെ അത് അപ്പം അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നല്ലതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചു ആന അങ്ങനെ പട്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഹം അപ്പോൾ കുറച്ച് രൗദ്രമല്ലേ മസ്തകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ഓങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേണുഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് പോകും അതാണ് അപ്പോൾ പിറ്റേസ്ത പ്രബന്ധത്തിൽ ഇതിനെ എതിർപ്പ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ആ എന്തുകൊണ്ട് രൗദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥായി ആവാൻ പാടില്ല അതും തൊട്ട് അവസാനം വരെ ആ ഒരു സ്ഥായി രൗദ്രം ആവണ പറ്റില്ല എല്ലാ നൃത്തങ്ങൾക്കും എല്ലാ രസങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ചെയ്യാം നമുക്ക് മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും അഷ്ടരസം ചെയ്യുന്നു ആ രസത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഈ രൗദ്രമൊക്കെ വന്നു പോകണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാലം അതിനൊരു വഴി തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയാ തീർച്ചയായിട്ടും സാറ് ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷേമാവധി ടീച്ചറെ വിളിച്ചു പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിനിമയിലേക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കായിരുന്നത് ഞാൻ ആ സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോങ്സ് ആണ് മിക്കവാറും സോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പൊ അതാണ്ട് കൊറിയോഗ്രാഫിയുടെ ആവശ്യം വളരെ ആവശ്യം വന്നില്ല ആവശ്യം വന്നില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭരതേട്ടനും മോഹനും മോഹൻ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിന് നമ്മളൊരു കൊറിയോ
ചേച്ചിയുടെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ചതാണോ അതോ കലാമണ്ഡലത്തില് അല്ല ടീച്ചറുടെ വീട്ടില് എന്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ ഞാൻ തൃശ്ശൂർകാരിയാണ് അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമാണ് ക്ലാസ് കുറെ മുമ്പാണ് സാധാരണ പെൺകുട്ടികള് പ്രായം കുറച്ച് പറയാറുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രായം അപ്പൊ ഒരു അതല്ലേ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചു ദിവസമാണ് അവിടെ പോവുക വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിന് പോവുക എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര ഒരു രസമാണ് ടീച്ചറുടെ അവിടെ ഒരു പഠിക്കുക എല്ലാ മുറിയിലും ഞങ്ങളുണ്ടാവും അച്ഛനോട് വർത്താനം പറയും അമ്മയോട് വർത്താനം പറയും ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ചില ദിവസം പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തേനീച്ച മുറിയിലുള്ള മരൂ എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം അന്ന് ക്ഷേമ ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിന് വരിക എന്നർത്ഥം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ഉയരമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്കിലാ പേടുക സന്തോഷമാണ് ഉയരണ്ടല്ലോ ബാക്കിലാണല്ലോ കാണില്ലല്ലോ എങ്ങനെ അറിയില്ല ഇദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും കൃത്യമായിട്ട് കാണും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം അമർന്നൊന്നും ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വടി ഇങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഓന്ന് പിന്നെ ഒറ്റ പാട്ടുകൾ നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ധൈര്യം കാരണം മോഹിനിയാട്ടം ഇത്ര നേരം ഇവർ സംസാരിച്ചതും നായികമാരുടെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ ഒരു പുരുഷ കഥാപാത്രം ഒരു ഇനം മുഴുവനും ഒരു പുരുഷ കഥാപാത്രം ഭക്തിയാണ് കുചേലനാണ് ധീരോദാത്തനും ധീരോദ്ധതനും ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അത് ടീച്ചർ കുചേലനായിട്ട് വരുമ്പോ വളരെ പരിക്ഷീണനായിട്ടുള്ള നായക കഥാപാത്രാണ് വരുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീയാണ് വരണേ മോഹിനിയാട്ടം വസ്ത്രത്തിലാണ് വാഹാര്യം മോഹിനിയാട്ടാണ് ഇതൊന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല അത് ആരാ വയ്യാത്തൊരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രം വരണേ ചോദിക്കില്ല കാരണം അതൊരു പുരുഷ കഥാപാത്രമാണ് എങ്ങനെ അറിയില്ല അതിലൊരു എലിമെന്റ് ടീച്ചർ ഇടും അത് ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ടീച്ചറുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഒരു ബേണിങ് ഒരു കനലുണ്ട് അതാണ് ടീച്ചറ് കാരണം ഒരുപാട് റോളുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പവിത്രേട്ടനെ പോലെ കൊടുങ്കാറ്റുമാരിയുള്ള ഒരാളുടെ ഭാര്യ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വളരെ ഒതുങ്ങിയ പുഴ പോലെ ചിട്ടയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വച്ഛന്ദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവാണല്ലോ അവിടെ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ പവിയേട്ടൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ഒരു ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയോ ചിത്രവും സംഗീതവും നാടകവും ശില്പവും നൃത്തവും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഈ ചരിത്ര തന്നെ പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സംഗതികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക നഷ്ടബോധം തോന്നില്ല ചേച്ചിക്ക് അത് സാറെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് കാരണം ആ കാലത്തിലായിരുന്നു പവിയേട്ടൻ്റെ മരണം അതൊരു വേദന തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഒരു ചെറിയ യഥാർത്ഥ കലാകാരനായിരുന്നു കലാസ്നേഹിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളും സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയ ഒരാളാണ് നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പുതിയതൊക്കെ നല്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും പുള്ളിയുടെ കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ട് തേക്കാൻ വൈകുന്നതെന്ന് തേച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയില്ല അത് കാരണമുണ്ട് എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രീഡമായിരുന്നു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷകർ ശിക്ഷകളുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉമയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ വന്ന മറ്റൊരു ശിക്ഷയാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയാണ് വേറൊരു തരത്തിൽ അതായത് ഉഷ സുരേഷ് ബാലാജി സുരേഷ് ബാലാജി ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീമതി ഉഷയെ ഉഷ സുരേഷ് ബാലാജിയെ നമുക്ക് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എൻ്റെ 
എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചോദിച്ചോളൂ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു സുരേഷ് ബാലാജി അന്നേ എനിക്ക് വിഷയം നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇപ്പോഴും ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ചേച്ചി ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അന്ന് മോള് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു മോളൊക്കെ വലുതായി മോനും അല്ലേ അതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്യ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണാം അല്ലേ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും കൂത്തുറമ്പിലാണ് കണ്ടില്ല വീടല്ലേ കൂത്തുറമ്പിലാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പൊ വേറൊരു നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ തേടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ക്ഷേമ ടീച്ചർ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല വലിയ സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്തായാലും ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് വന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് വലിയ മോഹമായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് വന്ന് അമ്മ കത്തെഴുതി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഓടി ഞാനും അമ്മയും രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരാണ് വന്നത് ടീച്ചറ് വീട്ടിൽ പിന്നെ ആര് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവരെയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന വീടാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചറെ വീട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ടീച്ചറെ അടുത്ത് അഞ്ചു വർഷം അവിടെ പ്രിഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ബി എസ് സി കഴിയുന്നവരെ കോളേജും അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ കോളേജ് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി മാറി സെന്റ് ജോസഫ്സിലേക്ക് മാറി അവിടെ ടീച്ചറെ വീട്ടിൽ എല്ലാ എല്ലാ ആഴ്ചയും വീക്കെൻഡ്സ് വരും അത് ആദ്യമേ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മക്കള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്ക് അമ്മമാര് ഇങ്ങനെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്ക് പോകുമ്പോ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തായിരിക്കില്ല അതേപോലെ ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന നേരത്തെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുരു അല്ലാത്തപ്പോ അമ്മയാണോ വല്യമ്മയാണോ അമ്മായി അമ്മായിയമ്മയാണോ അമ്മായിയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല ഫ്രണ്ട് ആണോ ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വയസ്സുകൊണ്ട് മൂ മൂത്തതാണെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുപ്പാണ് ശരിക്കും മിസ് ചെയ്തു അല്ലേ നൃത്തവും മിസ് ചെയ്തു ടീച്ചറെ മിസ് ചെയ്തു മിസ് ചെയ്തു